Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo un nuevo vídeo en el que vamos a repasar muy concienzudamente, va a ser prácticamente como, como, como contarle un cuento a un niño, la historia del grande, del padre de Pokémon, el padre verdadero de Miyamoto para la celda, pues eh, mm, mm, <coughs> Satoshi Tajiri es para Pokémon. Esto es una maravilla. Esta, esta historia a mí de verdad me, me... No entiendo por qué <coughs> mucha gente no, no, no... Bueno, no entiendo, a ver. Falta de interés porque yo en una tarde lo, lo, lo he sacado todo. La gente eh, asemeja al creador de Pokémon a... ¿Cómo se llama este? Sunekazu y Shihara. Que es el, el, el presi de, de Pokémon Company. Bueno. El error puede venir por ahí, ¿no? De hecho, tú buscas en Google Satoshi Tajiri y te salen fotos de este hombre como si fuera él. Y después te va a bajar Satoshi Tajiri ha dicho no sé qué movidas. Bueno, pues no, no, no es que no lo haya dicho, es que ni siquiera es él el que, el que hace esas cosas. Bueno, yo os voy a, a dar un poquito, os voy a arrojar un poquito de luz sobre quién es el verdadero padre de, de Pokémon. Una historia, la verdad, que se asemeja bastante, bastante. Es muy parecida a la de Miyamoto, para que veáis la calidad por donde viene, ¿no? O sea, en Tokio se han fraguado eh, historias completamente maravillosas. Uno de los motivos que yo creo <coughs> por los que eh, Tajiri no, no es tan, tan, tan conocido, no, no, no es tan visible, por un motivo personal por lo que yo creo es que él eh, es autista. Bueno, no es autista, eh, es, es, es Asperger, o sea, tiene síndrome de Asperger, que es una derivación del autismo, no sé. Es mi novia la que sabe más de esas cosas porque es la que, la que trabaja con... Con, con, con autistas y tal, y ha estudiado un poquito más que yo, y, y, y me diría eso, pero bueno, síndrome de Asperger, que él, a un resumen muy amplio, cabría decir que, bueno, pues es una persona que tal vez no se relaciona, no vale para youtuber, eh, no se relaciona tanto para... Bueno, a ver, ahora me va a decir, hay un youtuber que tiene Asperger, dislike, bueno, por lo general, este hombre pues, no se relaciona con la gente, tanto, no se abre, no... Es, es un poco Sheldon, Cooper, y... Pero, no sé, te dicen, hazme, fabrícame 20 o 100 eh, ratones inalámbricos y hasta que no queda perfecto, el primero no va a empezar con el segundo. O sea, son gente muy metida en lo suyo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, este hombre, este chaval, vivía en una especie de pueblo donde había lagos, había praderas verdes, había ríos... Había, no sé, casas, chabolos, eh, de, de una manera artesanal, ¿no? Y el padre, para que saliese de, de, de ese, le dijo, tú vas a estudiar, te vas a ir a Tokio, te voy a pagar la carrera para que seas ingeniero de, de no sé qué movida. Y el que no quiero, padre, y yo lo que a mí lo que me gusta, siéntese usted aquí que le voy a explicar lo que me gusta a mí. A mí recolectar insectos. A mí me llaman doctor insectos por algo. Ay, yo pensaba que era porque quería ser un médico. No, no, no. Yo lo que quiero es coleccionar bichos e intercambiarlos con mis amigos que también coleccionan bichos. A mí me gustan mucho los insectos. Si eso no te va a llevar a un lado, fijaos, el, el, el punto de visionario que tenía el padre, ¿eh? que le dijo, no, tú solo no vas a sacar dinero con eso. Pues. Total que pues el chaval pues, que poco podía hacer, ¿no? Se fue a Tokio. El padre le mandó a Tokio. ¿Y, y, y ¿qué, qué pasó allí? Por lo que decía, ¿qué pasa? Que el chaval pues hacía pira. El chaval hacía pira, no iba a clase. Eh, eh, ahora me bajo para abajo, ahora, voy a, ahora me voy a poner a, me, me voy a unas recreativas y ahora voy a, a ser testeador de juegos para no sé qué, en revista y se lo voy a mandar y no sé qué tal. ¿Qué pasa? Que yo me parece que no acabo la carrera. Volvió al pueblo y dijo, ay, mi padre, ¿qué leche me va a dar? Entonces el padre, digo, pues ahora te vas a venir aquí y ahora vas a saber lo que es bueno, porque las, las, las repudias eh, japonesas son legendarias. Eh, aquí no da, ahí cambian la mano por un abanico de estos de... Y así, bueno, eso sobra totalmente, pero bueno, lo que quiero decir es que llegó al pueblo otra vez, y en ese pueblo donde había un lago, ahora había un mercadón. Donde había una pradera verde, ahora hay un parking del Primar, y donde estaban aquellas casas, ahora hay, qué sé yo, un corte inglés. Entonces, claro, carreteras, el chaval se vino abajo. Entonces, ¿qué hizo? Listo de él. Bueno, pues dijo, pues voy a montar una revista. También, o sea, para que veáis de, 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 pequeña, de pequeños proyectos, luego salen grandes cosas. Eh, bueno, montó Game Freak, el tío. Con una nariz. Bueno, estudió. estudió eh, dijo el padre, ¿no quieres estudiar ingeniería? Eh, electrónica. Y dijo el bueno, me interesa un poco más. Entonces, ¿qué hizo? Pues 
la, los estudios, que además me parece que fue un grado superior, para que veáis, ¿eh? no es una carrera universitaria, este tío no tiene una carrera, o sea, este tío tiene una FP2, un CGS, ciclo formativo, CFGS, ¿eh? lo estoy estudiando yo ahora, y este pavo dice, bueno, pues lo que voy a hacer es esto, ¿no? voy a hacer esto electrónica, se interesó por los videojuegos y empezó a hacer videojuegos, ¿qué pasa? Que eh, os voy a ir poniendo imágenes de sus primeros bocetos en, eh, en Game Freak. Bueno, pues iba esto de Capsule Monster y. Eh, os estoy poniendo por aquí, ¿no? O sea, antiguos diseños y antiguas movidas. Vale. Me parece que el primer videojuego, para que veáis, ¿eh? el primer videojuego de, de Game Freak no fue un Pokémon, sino fue un juego de Yoshi para NES. Eh, para Famicom, que creo que está en el online de pago Me parece que está, es que es el, el primer juego El Yoshi, el primer juego Yoshi, ese juego es de Game Freak Y, y Satoshi Tajiri Pues andaba por ahí metido, ¿no? Evidentemente como fundador Miembro fundador Claro, aquí eh, claro Su idea de, de recolectar bichos Aquí no había acabado, por lo tanto Dijo, bueno, vamos a hacer un videojuego que sea Pues con monstruitos y con, con insectos y tal Y ahí se ah, pues está poniendo Una imagen de, de un Lapra así, no sé, Un poco extraño eh, bueno, pues sin más Imágenes, os dejaré en la, de la descripción del vídeo también Un enlace a Nintenderos Que tiene eh, hay una, hace, De hace tiempo, de antiguos bocetos De, de, de Pokémon y de Game Freak tal. Entonces, bueno, pues se queda, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí viene lo más interesante de la historia Es que va a Nintendo Me parece que va, pues eso, va Masuda Va eh, este es eh, Tahiri Y este otro que nunca me acuerdo cómo se llama eh, Que es también muy, muy guay en, en Pokémon misteriosamente presentan el, eso yo creo que ya he hablado, eh, presentan el proyecto a Nintendo y Nintendo como que bueno ya veremos qué hacemos no, pues no convencía mucho la idea, la idea de, de capturar monstruitos y de andar este Satoshi Tajiri ha tenido la, 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 la poca suerte de encontrarse en, en su camino gente que, que, que no vea lo, el, el, el dinero como lo veía él no hasta que Apareció el maestro Miyamoto Y como no, porque Miyamoto están todos los fregados Entonces fue allí y dijo oh, A ver, me dejáis echar un vistazo, fue tal cual ¿Me dejáis echar un vistazo a eso? Ah, pues sí, vamos, 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 vamos. Y fue Miyamoto el que convenció al, al resto de, de los ejecutivos de Nintendo Y financió el juego O sea, Nintendo terminó comprando Game Freak Y terminó comprando la, 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 la licencia de Pokémon Hacerme un videojuego Posteriormente salió Pokémon Rojo y Verde en Japón como detalle para que lo veáis, en Japón, eh, o sea, aquí en España lo conocemos como Asigeri en la, en la serie, ¿no? O a, eh, eh, rojo y azul. Bueno, en Japón sabéis que rojo o as se, ya, se llama eh, Satoshi, como Satoshi Tajiri, como el tío se pone su nombre en el juego. Yo haría lo mismo, ahí está. Y azul o Geri se llama Asigeru. ¿Adivináis por quién? Yo ya lo he hecho. Eh, bueno, a partir de ahí se convirtió en maestro y mentor... El Miyamoto de, 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 de esta gente, sobre todo de Satoshi Tajiri, que le quiere como un padre, que... y esas movidas. Y este tío, eh, como dato, estaba de, 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 dijo en una entrevista que él dormía 24 horas, esto para que veáis la, la mente que tiene esta gente, dormía, o sea, no, trabajaba 24 horas y dormía 12, del tirón, o sea, también hay que tener cuerpo para eso. O sea, el tío tiene que estar hecho, vamos. Y nada, pues esa es más o menos la historia de Satoshi Tajiri Y ahora, pues no, ahora mismo no sabemos Entiendo que Gamefly lo que está trabajando ahora es en el nuevo Pokémon Y en el Town Otro juego que tengo bastantes ganas de ver más, la verdad Y... y, 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 y no. Así que nada, mi pequeño granito de arena Para Pokémon Day en el día de hoy Aparte del directo vas a, pues No lo he comentado, ¿no? Eh, es esto Es la historia, la maravillosa historia de Satoshi Tajiri y cómo este hombre hizo dinero de donde su padre no veía más que insectos y donde Nintendo veía tres chavalitos raros y que vienen a enseñar un proyecto y que... Así que nada, gente, lo dicho. Eh, si conocéis la historia, es bastante conocida dentro del mundo de, de, de Pokémon, los que conozcáis más el, el mundillo y tal. Pero bueno, ahí, ahí queda, ¿no? Lo dicho, esta tarde, no sé que ahora estaré subiendo esto, supongo que por la mañana. Eso de las 10, 11 de la mañana o cosillas así. Um, y esta tarde, a las 3, de 3 a 4, porque luego tenemos planes que hacer, estaremos aquí en el canal. Con Benny Benicio y con invitados estrella, estrellazo, Infinity Collector, a, a hablar pues de Pokémon en general. De el antes, el después, el durante, de Pokémon, 
un poco igual más alejado del tema videojuegos y tal, pero más como, como nostalgia y más como, como icono social, ¿no? Pokémon. Así que nada, aquí estaremos, así que eh, lo dicho, gente. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.